Hola, buenas tardes. Hoy voy a preparar un tiramisú, pero sin huevo. Para ello necesitamos, pues, o unos bizcochos de estos, o estos, los que vosotros veáis. Azúcar, cacao puro, café, este es soluble, pero bueno, podéis echar cualquier tipo de café que os guste. Nata de montar, que tiene que estar muy, muy fría. Yo, como no tengo licor de café, voy a echarle un poco de Baileys y mascarpone. El primer paso es preparar el café y dejarlo enfriar. Vamos pasando los bizcochitos por el café, pero sin remojarlos demasiado. Un toque y los colocamos, ¿veis? Vuelta y a la fuente. En un bol hecho 300 gramos de queso. El mascarpone son solo 250. Entonces le he añadido 50 gramos de queso tipo Filadelfia. Y le voy a añadir esto que se me olvidó deciroslo, un chorrito encima. Y ahora tenemos que moverlo todo mucho para que quede pues como cremoso, ya veréis cómo va a quedar, pero bueno, tenéis que moverlo mucho. Así queda después de bien revuelto. Ahora esto lo reservamos y pasamos a la nata. En un bol que esté muy frío, echamos 300 mililitros de nata, de la que tiene eh, materia grasa, o sea, de la que es para montar, 300 mililitros. Y con unas varillas, pues le damos hasta que empiece a subir. Una vez que la tenemos así, le añadimos como unos 60 gramos de azúcar. Y lo volvemos a batir bien. Y así es como nos queda la nata una vez montada con el azúcar. Ahora tenemos que echar la mezcla de queso en la nata montada. Y hacerlo muy, con mucho cuidado para que esto no baje. Una vez que lo tenemos bien mezclado, entonces la mitad la echaremos encima de los bizcochitos remojados en café. Una vez que lo tenemos cubierto, vamos a pasar a la segunda capa. Entonces, ahora en el café que nos sobró, vamos a añadirle... Pues como medio vasito de un vaso pequeño de Baileys. Bueno, de Baileys o de crema de, de whisky. Esto si lo hacéis para adultos y si lo hacéis para pequeños, pues por supuesto no se echa esto. Y hacemos lo mismo que hicimos antes. Remojamos. Y pasamos aquí. Y a mí, por un par de ellos no me entra. Entonces voy a abrir la, la otra bolsa. Pero bueno, no son iguales, pero para rellenar me vale. Pues nada, ya hice el apaño con este bizcochito y ahora tenemos que volver a cubrir con la nata, con la mezcla de nata y queso que nos había sobrado. Una vez que lo tenemos bien cubierto, entonces eh, en un colador echamos cacao y los polvoreamos por encima. Y una vez que hemos echado el cacao por encima, pues ahora solo hay que meterlo en la nevera y dejarlo como mínimo 4 horas. Y si lo dejamos de un día para otro, mucho más rico.